Число и объем кибератак на Соединенные Штаты со стороны Китая и особенно России из года в год увеличивается. Не отдельные фирмы, а целые секторы науки и экономики страдают от нападений неизвестных хакеров. Так, в 2007 году результатом этих атак стал вывод из строя полутора тысяч компьютерных сетей Министерства обороны США. С тех пор и Агентство национальной безопасности, и Центральное разведывательное управление США вынуждены направлять огромные ресурсы только на борьбу с хакерами из-за рубежа. В дополнение к этому компьютерные пираты занимаются экономическим грабежом. Как официальный Пекин, так и Москва за счет кражи конфиденциальной информации могут сэкономить годы напряженных исследований и разработок. Об этом говорилось на только что прошедшей в Вашингтоне конференции. Сейчас можно заявить с большой долей уверенности, что китайцы похищают у нас интеллектуальную собственность. Причем все это делается в неслыханном объеме и с легкой руки их правительства. Также и хакеры в России обладают способностью осуществлять разрушительные атаки на Америку, подобно тем, которые они провели в Эстонии. Кроме того, мы уже видели, какие темные дела они пытаются творить и в финансовом секторе. Все это вызывает у нас большую тревогу. Майк Роджерс, бывший председатель Комитета по разведке Нижней Палаты Конгресса США, говорит, что политики в Вашингтоне должны изменить свое отношение к проблеме и сконцентрироваться на том, что Россия и Китай занимаются откровенной кражей интеллектуальной собственности у Соединенных Штатов и других государств. Не случайно, что новый китайский суперистребитель Джей 20 так сильно напоминает по дизайну и характеристикам американский F-35. Эксперты предупреждают, атаки зарубежных хакеров ежедневно наносят Америке и американцам гигантский ущерб. Если брать только экономический аспект проблемы, финансовое благополучие целого поколения может быть поставлено под угрозу. Но есть и последствия политического характера, и они могут оказаться еще более пагубными. Атакуя западные фирмы и учреждения, хакеры по найму фактически выполняют в России и Китае государственный заказ. Помимо этого, хакеры еще и делят украденной информацией с теневыми международными группировками. Например, подспудные удары по финансовым рынкам на Западе могут являться местью Москвы за санкции, введенные против России. А это уже новая мировая реальность. Приспособиться к ней Америке необходимо в кратчайшие сроки. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон.